Untuk bahagian ini pula uh, Ialah berkaitan dengan ujian hipotesis Bagi dua sampel nisbah ataupun dua sampel perkadaran uh, Di sini kita andaikan kedua-dua sampel adalah Size besar daripada N1 dan N2 masing-masing Besar daripada 30 Dan statistik ujian yang digunakan Ialah statistik ujian Z Di mana Z sama dengan P hat 1 tolak P hat 2 uh, Bahagi dengan alat PY P hat kali 1 tolak P hat Darab dengan 1 per N1 campur 1 per N2 Ok, di sini ada beberapa uh, terma ataupun uh, sebutan yang perlu anda kena pasti Iaitu P hat 1 adalah perkadaan sampel yang pertama P hat 2 adalah perkadaan sampel yang kedua Ok, bermaksud ada dua sampel Di mana N1 adalah saiz sampel yang pertama N2 adalah saiz sampel yang kedua uh, P hat 1 adalah X1, bilangan bagi uh, data dalam X1 yang berkaitan bagi dengan saiz sampelnya Mereka kena PH2 ialah X2 bagi dengan N2 Iaitu nisbah X terhadap N Mereka kena PH sahaja Ok, di sini kita ada PH sahaja Ini namakan P, uh, kadaran, pegab, kadaran gabungan PH ialah kadaran gabungan Iaitu dia sama dengan uh, rumusnya ialah N darab dengan PH1 campur N2 itu N1 darab P hat 1 campur N2 P hat 2 bagi N1 campur N2 sama dengan X1 ataupun sama dengan X1 campur X2 bagi N1 campur N2. Okey, jadi untuk statistik ujian T, bagi dua sampel nisbah ni dia berbeza dengan uh, ujian dua sampel uh, dua sampel bebas ataupun dua sampel tak bebas di mana kita gunakan statistik ujian T di mana uh, tetapi di sini kita gunakan uh, nilai P. Kita tak ada nilai X bar ataupun nilai mu. Okey. Seperti biasa, ada ujian satu hujung sebelah kiri, satu hujung sebelah kanan, dua hujung, satu hujung sebelah kiri, kawasan penolakan di sebelah kiri, satu hujung sebelah kanan, kawasan penolakan di sebelah kanan, dua hujung, kawasan penolakan di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kaedah ujian hipotesis adalah masih sama dengan ujian hipotesis yang lain bagi kes dua sampel bebas ataupun tak bebas. Cuma di sini kita gunakan, kita tidak gunakan mu ataupun mu d, tapi kita gunakan perbezaan antara P1 dengan P2. P1 ialah nisbah populasi 1. P2 ialah nisbah populasi yang kedua. Bila P1 tolak P2 lebih kecil daripada kosong ni bermaksud kita di sini H alternatif mengatakan nisbah populasi yang pertama lebih kecil daripada nisbah populasi yang kedua. Manakala satu hujung sebelah kanan mengatakan nisbah populasi yang pertama lebih besar daripada populasi yang kedua. Manakala ujian hipotesis dua hujung mengatakan nisbah populasi yang pertama tak sama nilai dia dengan nisbah populasi yang kedua. Ha, ini dalam konteks apa ni? Dalam konteks H nya dan H alternatif. Dan kita gunakan seperti yang saya sebutkan tadi uh, Titik genting ialah Z Kalau di sebelah kiri Z ialah negatif H nya ditolak jika Z Jika statistik Z lebih kecil daripada negatif Z alpha Ataupun jika hujan dua hujung Hujan satu hujung sebelah kanan Kita gunakan the positive Z H nya akan ditolak jika Z lebih besar daripada Z alpha Manakala du, jika dua hujung kita ada dua kawasan penolakan H nya akan ditolak jika Z lebih kecil daripada negatif Z alpha per 2 Ataupun jika statistik Z lebih besar daripada Z alpha per 2 Ok, cuba kita lihat satu contoh yang berkaitan dengan dua sampel uh, Kajian telah dilakukan mengenai kecenderungan pengguna untuk membeli di pasar raya yang menyerap DST Dan pasar raya yang tidak menyerap DST Ok, daripada 940 pelanggan yang memasuki pasar raya A Iaitu pasar raya yang menyerap DST 180 orang pelanggan telah membuat pembelian Manakala daripada 1,038 pelanggan yang memasuki pasar raya B Iaitu pasar raya B yang tidak menyerap GST 155 orang pelanggan akan membuat pembelian Pada alas kertian 100, adakah terdapat cukup bukti untuk melakukan kecenderungan pelanggan Terhadap kedua-dua jenis pasar, pasar raya tersebut adalah sama iaitu tidak tidak berbeza ha, Di sini kita ada satu contoh dua jenis pasar raya yang uh, Pasar raya A yang menyerap GST dan pasar raya B yang tidak menyerap GST uh, GST ni ialah cukai barangan dan perkhidmatan Serap GST bermaksud uh, pas, Pasar raya tersebut Bila kita membeli di, di pasar raya tersebut uh, Cukai yang sepatutnya pengguna bayar Cukai yang sepatutnya kita bayar Dibayar oleh uh, pemilik pasar raya B Ataupun penjual Jadi pengguna tidak membayar GST Manakala jika uh, pasar, uh, pasar raya B Iaitu tidak menyerap GST bermaksud Uh, pengguna yang akan membayar Membayar GST tersebut Seperti biasa Seperti yang telah ditetapkan oleh undang Jadi kita ada dua pilihan di sini Jika anda pergi ke pasar raya B Pasar, pasar raya A Anda tidak membayar GST GST akan dibayar oleh pasar raya A Jika anda membeli barang yang sama di pasar raya B Anda yang akan membayar GST tersebut 
Ha, jadi kita lihat kecenderungan pengguna Adakah pengguna uh, lebih suka membeli di pasar A berbanding dengan B Ataupun uh, tiada perbezaan dari segi kecenderungan pengguna Okey, jadi di sini ini adalah dua populasi perkadaran Kita hanya nak tahu dari segi kecenderungan pengguna Dan kita ada bilangan pelanggan yang membeli bagi A ada 180 pelanggan Daripada 904 orang yang, yang masuk 180, 180 membuat pembelian Bagi pasar B daripada 1038 yang memasuki pasar tersebut hanya 155 yang membuat pembelian okay, Jadi kalau saya ringkaskan maklumat tadi Pasar raya, pasar raya A, saya letak N A ialah size sample Ada 904 pelanggan, daripada 904 pelanggan Bilangan yang membeli ialah X A sama dengan 180 Manakala bagi pasar raya B uh, Size sample bilangan pelanggan ni ialah N B sama dengan 1038 X B ialah bilangan pelanggan yang membuat pembelian 155 dan pada aras kriteria lima patut, berdasarkan data tersebut, kita ingin tahu adakah terdapat cukup bukti untuk mengatakan kecenderungan pelanggan terhadap kedua-dua jenis pasaran tersebut adalah tidak berbeza. Okay. Jadi, ujah hipotesis H0 dan H alternatif, H alternatif yang sesuai ialah ujah hipotesis dua hujung, di mana PA akan mewakili uh, nisbah populasi bagi pasaraya A, PB ialah nisbah populasi bagi pasaraya B. Okay. Jika kita tolakkan kedua-duanya dan jika kedua-duanya nilainya adalah sama, Bermaksud uh, kecenderungan uh, nisbah populasi A sama dengan nisbah populasi B Perbezaan dia akan sama dengan kosong Jadi dia mewakili kecenderungan uh, kecenderungan adalah sama Jika nisbah populasi A tak sama dengan nisbah populasi B Itu nisbah perkadaran pengguna yang membeli di A dan B berbeza Perbezaan dia akan tidak sama dengan tidak sama dengan kosong Iaitu kecenderungan pengguna kita boleh katakan kecenderungan pengguna di situ adalah berbeza uh, Jadi ini bentuk ujian hipotesi yang sesuai untuk menjawab soalan tersebut jadi, statistik yang digunakan ialah statistik Z. Kita perlukan P hat A dan P hat B dengan juga P gabungan yang berwarna hijau ni. Okey, jadi P hat A bermaksud uh, nisbah pelanggan yang membeli di pasar A. Iaitu ada 180 orang membeli bagi dengan bilangan pelanggan 904 jadi nisbah dia 0,199. Manakala bagi B, nisbah pelanggan yang membeli di pasar B ialah bilangan pelanggan yang membuat pembelian 155 bagi dengan 1038 bilangan pelanggan yang membeli. Sama dengan 0.149 okay, Dari sini kita boleh dapatkan uh, Perkadaan gabungan Iaitu bilangan pelanggan yang membeli di pasar A Campur dengan bilangan pelanggan yang membeli di pasar B Bagi dengan jumlah pelanggan Keseluruhan NA campur NB Sama dengan 0.173 okay, Jadi dengan ada tiga maklumat ni Kita boleh kira statistik Z uh, Masukkan saja nilai P hat A P hat B P hat NA dan NB ke dalam uh, Umur tersebut dan selesaikan Nilai dia ialah positif 2.906 yang ketiga, ialah kita perlukan titik genting Aras ketian 1% Kita bahagi 2, kita akan dapat 0.01 Bahagi 2, kita akan dapat 0.005 Oleh kerana kita ada hujan 2 hujung Kita ada 2 kawasan penolakan dan kita ada 2 kawasan Ada 2 titik genting dan Jika anda lihat nilai Z pada 0.005 Dengan luas di sebelah kiri dan di sebelah kanan 0.005 Ada satu nilai Z 2.5758 Dan kita perlu ambil kedua-dua nilai Negatif dan nilai positif Sebab ini adalah ujian Dua hujung Ada dua kawasan penolakan Iaitu H0 akan ditolak Jika statistik Z Yang kita kira tadi Lebih kecil daripada Negatif 2.5758 Ataupun Lebih besar daripada 2.5758 Oleh kerana Statistik Z yang dikira Ialah 2.906 Jelas dia lebih besar Daripada 2.5758 Maka Hipotesis H0 di, Ditolak Jadi kesimpulan Yang kita boleh buat Apabila H0 ditolak Asnal uh, apabila Asnal ditolak bermaksud hipotesis alternatif adalah hipotesis alternatif adalah betul dan diterima. Hipotesis alternatif mengatakan kecenderungan adalah berbeza. Jadi untuk menjawab soalan ni kita boleh tulis pada aras kriteria satu patut tidak terdapat cukup bukti untuk mengatakan kecenderungan pelanggan terhadap kedua-dua jenis pasar raya tersebut adalah adalah sama. Atau dalam arti kata lain kita boleh kata kecenderungan pelanggan Terhadap kedua-dua jenis pasal yang tersebut adalah Adalah uh, adalah berbeza uh, Kalau lihat dari segi nisbah Pelanggan lebih suka membeli di pasar raya A yang menyerap uh, GST Okey, ini yang berkaitan dengan Ujian hipotesis dua sampel Apa ni? Dua sampel perkadaran Jadi, seterusnya kesimpulan yang kita boleh buat di sini uh, Berdasarkan uh, Kita ada ujian hipotesis dua sampel bebas Dengan andaian Sigma, sigma diandaikan tidak diketahui Sigma bagi kedua-dua populasi tidak diketahui tetapi diandaikan sama Kemudian kita ada ujian hipotesis dua sampel berpasangan Dan kita ada ujian hipotesis dua sampel perkadaran Dan kita ada tiga titik 
ataupun tiga statistik ujian yang berbeza. Jadi anda perlu berhati-hati untuk tentukan statistik ujian yang sesuai bagi setiap jenis ujian hipotesis yang melibatkan dua sampel ini. Okey, itu saja untuk kuliah yang berkaitan dengan ujian hipotesis bagi dua sampel atau bagi dua bagi dua populasi. Okey, jumpa lagi dalam uh, video yang 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 lain pula. Sekian, terima kasih.